హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మెస్ అస్ట్రాలజీ మనము వికారినామ సంవత్సర ఫలితాలను చూస్తున్నాం సో ఇప్పుడు చూడబోయేది మకర రాశి ఫలితాలు మకర రాశి వాళ్ళకి ఈ సంవత్సరం ఎలా ఉండబోతుంది ఎందుకంటే వీళ్ళకి పన్నెండో భావము పన్నెండో భావంలోకి కేతు రావడము అట్లానే శని సంచారం కూడా ధనస్సులోనే ట్వెల్త్లోనే ఉండడం సో పన్నెండులో రెండు గ్రహాలు ఉన్నాయి అట్లానే గురువు కూడా మనకి నవంబర్ నుంచి లాభస్థానంలో ఉన్న గురువు వ్యయంలోకి రావడం అంటే మనకి ఈ ఏప్రిల్ మే మధ్యలో గురువు మళ్ళా ధనస్సులోకి వచ్చి వెనక్కి వెళ్ళేది ఉంటుంది గురుగమనం కూడాను కానీ పూర్తిగా వచ్చేది మటుకు నవంబర్లో ఉంటుంది సో ఈ కారణంగా ఏంటంటే వీళ్ళకి మిశ్రమ ఫలితాలు ఆరో భావంలో ఉన్న రాహు మటుకు కొంత మంచి ఫలితాలను ఇస్తాడు ఈ రెండు గ్రహాలు శనికేతువులు కానీ వ్యయంలో ఉండడం అట్లానే గురువు సంవత్సర హాఫ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అయిన తర్వాత సిక్స్ మంత్స్లో మళ్ళీ వ్యయ స్థానంలోకి రావడం ఇవన్నీ ఏంటంటే ఫైనాన్షియల్గా కొంత ట్రబుల్ ఫేస్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఫస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ ఓకే మధ్యలో చిన్న చిన్న అప్ అండ్ డౌన్స్ ఉన్న ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ బాగానే ఉంటుంది ఎందుకంటే మనకి గురువు సంచారం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్స్లో ఆయన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి సో ఈ గురు సంచారం అనేది ప్రస్తుత లాభస్థానంలో ఉంది కాబట్టి ఓకే బాగుంటుంది కానీ సెకండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ నవంబర్ నుంచి మటుకు మీరు కొంత ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలి ఎందుకంటే కష్టపడ్డానికి నష్టపోవడానికి ఖర్చులు పెరగడానికి అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది ఇక ఆరో భావంలో ఉన్న రాహువు ఇక్కడ ఈ ఇండస్ట్రీస్ మనం స్పెషల్గా రాహు సంబంధ వృత్తులు అనమాట అంటే టెక్నికల్ ఫీల్డ్స్లో ఉన్న వాళ్ళకి కానీ సాఫ్ట్వేర్ అట్లానే లాయర్స్ కానీ డాక్టర్స్ కానీ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఎస్పెషల్లీ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళకి వీళ్ళకి ఈ సంవత్సరం అంతా పని ఒత్తిడి ఎక్కువ ఉండే అవకాశాలు అంటే వర్క్ కంప్లీట్గా ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి అలానే ఈ ఇండస్ట్రీస్లో ఉన్న వాళ్ళకి లైక్ మెడికల్ ఇండస్ట్రీ కానీ ఫార్మా కానీ టెక్నికల్ టెక్నాలజీ రిలేటెడ్ గ్రాఫిక్స్ సో ఇలాంటి సంబంధించిన ఫీల్డ్స్ అన్నిటికీను కొంత మంచి ఫలితాలు రావడానికి అవకాశం ఎందుకంటే శని మనకి వ్యయంలో ఉన్నది కూడా ఆయన దృష్టి కూడా ఆరు మీద ఉండడం వల్ల వర్క్ అనేది కొంత ఈ ఫీల్డ్స్లో ఉన్న వాళ్ళకి వర్క్ స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది అట్లానే పని ఎక్కువ ఉండడం వల్ల గురు సంచారం లాభస్థానంలో ఉండడం వల్ల కూడా లాభాలు కూడా ప్రథమార్థంలో బాగానే ఉండే అవకాశం ఉంది ద ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అయితే తీర్థయాత్రలు చేయడం కొంత భక్తిగా ఉండడం మంగళవారాలు అలానే శనివారాలు పూజ చేసుకోవడం అనేది వీళ్ళు తప్పకుండా పాటించాలి అది కూడా కుమారస్వామికి శివుడికి శివారాధన ఎందుకు పర్టికులర్ పర్టికులర్గా ఈ రాశి వాళ్ళకే చెప్పాల్సి వస్తుంది అంటే వ్యయస్థానంలో ఉన్న కేతువు కానీ శని కానీ వాళ్ళు సంతృప్తి చెంది మంచి ఫలితాలను ఇవ్వాలంటే కొంత ఇలాంటివి చేసుకోవడం అవసరం పూజాది కార్యక్రమాలు చేసుకోవడం చాలా అవసరం అయితే గొడవలకి వాటికి వెళ్లే ముందు మటుకు కొంత జాగ్రత్త వహించండి ఎందుకంటే అవమానాలు ఫేస్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఇది శని సంచారం కారణంగా కొంత అవమాన పడడానికి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి మిగిలిన విషయాలు చూసినట్టయితే కనుక ఫైనాన్షియల్లీ ఓకే ఈవెన్ అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్స్లో ఉన్న వాళ్ళకి కానీ బిజినెస్ ఫీల్డ్స్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఎవరికైనా సరే ఫస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ అన్ని రకాలుగాను బాగుంటుంది సో రెండో భావము అంటే నవంబర్ తర్వాత మటుకు ఏ వృత్తిలో ఉన్నా ఏ ఉద్యోగంలో ఉన్నా ఏ బిజినెస్ ఉన్నా ఏదైనా సరే కొంత మనీ వేస్ట్ అయ్యే అవకాశాలు ఒకవేళ అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్లో ఉంటే పంట నష్టం జరగడానికి వ్యాపారంలో కూడా నష్టాలు చూసే అవకాశాలు కొంత ఎక్కువ కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి నష్టపోయే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి జాగ్రత్త వహించాలి అలానే గురువారం నాడు మీకు ఇష్ట దైవానికి ఎందుకంటే గురువు అంటే దైవత్వం కాబట్టి ఇష్ట దైవానికి గురువారం నాడు కొంత పూజ చేసుకోవడం అలవాటు చేసుకోండి దైవ దర్శనం కానీ ఏదైనా సరే దానివల్ల ఏమవుతుందంటే కొంతలో కొంత ఇంటెన్సిటీ అనేది తగ్గడానికి అంటే ఎంతవరకు జరిగేది ఉంటుందో అది కొంతలో కొంత నష్టం తగ్గే అవకాశాలు ఉంటాయి డ్యామేజ్ కంట్రోల్ అనమాట ఇక స్టూడెంట్స్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అందులోనూ మీరు వైద్య విద్య కోసము జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్న వాళ్ళు కొత్తగా మెడికల్ సీట్స్ మెడికల్ సీట్స్కి ప్రయత్నిస్తున్న వాళ్ళు అది హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ కానివ్వండి లేదా డిగ్రీ లెవెల్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఇంటర్ అయిన తర్వాత జాయిన్ అయ్యేది లేదు ఎంబీబీఎస్ చేసిన తర్వాత పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేసేది కానీ ఏదైనా మెడికల్ సీట్స్ రావడానికి ఈ టైం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది శనికేతువులు ఇద్దరూ పన్నెండులో ఉండడం అనేది 
ఇలాంటి విద్యల్ని నేర్చుకోవడానికి చాలా అవకాశం అలానే మకర రాశి వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఆస్ట్రాలజీ నేర్చుకోవాలనుకున్నా లేదు మంత్ర శాస్త్రాన్ని అభ్యసించాలన్నా లేదా అకల్ట్ మనకి ఇప్పుడు ఉన్న తంత్రం కానీ ఏవైనా సరే కొంత అపరవిద్యలు ఇట్లాంటివి ఏమైనా నేర్చుకోవాలనుకుంటే మటుకు ఈ సంవత్సర కాలం మీకు చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే సంవత్సరానంతరం అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న రెండు గ్రహాలే కాదు అంటే కేతువు శని పన్నెండులో ఉండడమే కాకుండా మీ రాసిని బట్టి ఈవెన్ గురువు కూడా వచ్చి చేరడం వల్ల గురువు మనకి డిసెంబర్ నవంబర్ నుంచి ఎప్పుడైతే ధనస్సులోకి వచ్చేస్తాడో స్వస్థానం కూడా అవుతుంది ఆయనకి గురుబలం కొంత పెరుగుతుంది ఇలాంటి విద్యలు నేర్చుకోవడానికి చాలా మంచి టైం ఎవరైనా మకర రాశి వాళ్ళు కనుక మీరు నీట్కి ట్రై చేస్తున్నట్టయితే ఈ ఏప్రిల్లో ఒకవేళ కొంత ఇబ్బంది పడినా ఈవెన్ నవంబర్లో మీకు మంచి అవకాశాలు ఉంటాయి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ రాసుకుందాం అనుకున్నా వైద్య విద్యకు మటుకు చాలా బాగుంటుంది ఈ సంవత్సరం అనుకూలంగా ఉంటుంది వాళ్ళు చాలా ఈజీగా నేర్చుకోగలుగుతారు సీట్స్ రావడం కూడా బాగా అనుకూలంగా ఉంది గో గ్రహచారాన్ని గోచారాన్ని బట్టి వీళ్ళకి ఈ విద్యలకు అనుకూలంగా ఉంటుంది అలానే లాయర్స్ వాళ్ళు వాదన పట్టంతో కొంత మంచి అవకాశాలని అట్లానే మంచి పేరు ప్రతిష్టలు పొందడానికి ఎప్పుడైనా సరే ఆరో స్థానం అనేది ఈ లీగల్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి సో లీగల్ ఫీల్డ్స్లో ఉన్న వాళ్ళకి రాహు సంచారం వల్ల మంచి పేరు ప్రతిష్టలు పెరగడానికి అట్లానే గుర్తింపు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది యూజువల్గా రాహుది వాయు స్వభావం కాబట్టి స్ప్రెడ్ అవుతుంది అనమాట మీ మీకున్న వృత్తి గురించి మీరు చేస్తున్న ప్రొఫెషన్ ఇలాంటివన్నీ ఈవెన్ సినీ ఫీల్డ్ వాళ్ళకు కూడా బాగుంటుంది ఈ సంవత్సరం ఎందుకంటే రాహు సంబంధమైన వృత్తే కాబట్టి వాళ్ళది కూడాను వాళ్ళకు కూడా బాగానే ఉంటుంది మిగిలిన స్టూడెంట్స్ అంటే మెడికల్ ఫీల్డ్స్లో కాకుండా మిగిలిన ఫీల్డ్స్లో ఉన్నవాళ్ళు కొంత శ్రమ పడాలి కాన్సన్ట్రేషన్ అది డివియేట్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటుంది ఎందుకంటే పన్నెండులో శని ఉన్నప్పుడు కష్టపెట్టడానికి అవకాశాలు ఎక్కువ అలానే బిజినెస్ ఫీల్డ్స్లో ఉన్నవాళ్ళు మీ ట్యాక్సెస్ విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి కోర్ట్ నోటీసులు అందుకోవడానికి కానీ పనిష్మెంట్స్ రావడానికి కానీ ఎందుకంటే వ్యయంలో ఉన్న శని పనిష్మెంట్లు శిక్షణ ఇచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి మీరు మీ ఫైనాన్షియల్ స్టాటస్ని అట్లానే మీ ఫైనాన్షియల్ ఏదైనా సరే పర్ఫెక్ట్గా బిజినెస్లో కూడా డివియేషన్స్ వాటిని కొంత జాగ్రత్తగా మేనేజ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే ఏ టైంలో ఈ సంచారం అనేది శని సంచారం అనేది కేతువు కూడా చేరడం రేపు గురువు కూడా నవంబర్ నుంచి మనకి వ్యయస్థానంలోకి రావడం ఇవన్నీ కూడా వ్యాపారంలో కొంత లీగల్ ప్రాబ్లమ్స్ని నష్టాన్ని చూసే అవకాశాలు ఉంటాయి అలానే టీచర్స్ మీరు హాఫ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ బాగానే ఉంటుంది ట్రాన్స్ఫర్స్ కానీ దేనికైనా సరే అందులో ప్రమోషన్స్ పొందడానికి మనకి టీచింగ్ ఫీల్డ్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ టీచర్స్ ప్రొఫెసర్స్ లెక్చరర్స్ ఎవరైనా అవనియండి ఈ టైంలో మీకు నవంబర్ లోపల ప్రమోషన్స్ రావడానికి చాలా మటుకు అనుకూలంగా ఉంటుంది సో ఎవరైనా ప్రమోషన్స్ ప్రయత్నిస్తున్నా లేదు కొంత చేయించు కోసం అంటే జాబ్ మారి వేరే దానిలో జాయిన్ అవుదాం టీచింగ్ ఫీల్డ్లో ఉన్న వాళ్ళు అనుకుంటున్నా మీకు ఈ ప్రథమార్థం సిక్స్ మంత్స్ ఫస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ అనేది బాగుంటుంది సెకండ్ సిక్స్ మంత్స్లో ప్లేస్ చేంజ్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది కానీ అంటే ప్రయత్నిస్తే స్థాన మార్పు ఉంటుంది కానీ కష్టపడే అవకాశాలు పని ఎక్కువ ఉండడము పని ఒత్తిడి పెరగడము అనారోగ్య సమస్యలు ఇట్లాంటి వాటికి కొంత అవకాశం ఉన్న టైం అని చెప్పచ్చు ఏదైనా సరే ఈ మకర రాశి వాళ్ళు మొదటి ఆరు నెలలు కొంత బాగుంటుంది అన్ని రకాలుగాను తర్వాత ద్వితీయార్థంలో మటుకు హెల్త్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ని కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోండి స్టమక్ అంటే పొట్టకి సంబంధించిన సమస్యలు రావడానికి చాలా మటుకు అవకాశం ఉంటుంది అంటే తిన్నది సరిగ్గా డైజెస్ట్ కాకపోవడము ఈ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ గురువు ఇచ్చేవి గురు సంబంధమైనవి అందులో డయాబెటీస్ ఎవరైనా మీ ఫ్యామిలీలో ఉన్నట్టయితే కనుక ఈ ఆరు నెలలు మటుకు మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అట్లానే శని వల్ల కూడా అంటే దీర్ఘకాలికంగా బాధించే సమస్యలు ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది అది మీకు స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ కానివ్వండి ఏదైనా అవనివ్వండి కొంత ఎక్కువ కాలం ఉండేవి వెంటనే ట్రీట్మెంట్ తీసుకుని తగ్గిపోయేది కాకుండా ఒక రెండు నెలలు మూడు నెలలు కొంత విసుకి ఇచ్చేవి అలా ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఏదేమైనా మిశ్రమ ఫలితాలు ఉన్నాయి మకర రాశి వాళ్ళకి మొదటి ఆరు నెలలు చాలా బాగుంటుంది ఏ ఎవరికైనా సరే సెకండ్ సిక్స్ మంత్స్ మటుకు కొన్ని వృత్తుల వాళ్ళకి బాగుంటుంది కొంతమందికి ధన నష్టం జరగడానికి అవకాశం సో ఓకే గైస్ ఇది మకర రాశి వాళ్ళకి 
ఈ వికారీ నామ సంవత్సరం ఎలా ఉండబోతుంది అనేది ఓకే గైస్ థ్యాంక్స్ ఫర్ లిసనింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ ఎంఎస్ అస్ట్